Γεια σας κυρία Παπασταύρου. Γεια Χαιρόμαστε σας. πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας ε, για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Να αρχίσουμε με μερικές ερωτήσεις για τη σχέση σας με τη μετάφραση. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πορεία. Η σχέση μου με τη μετάφραση είναι σχέση ερωτική θα έλεγα. Μπορεί να το έχουν πει πάρα πολύ πριν από μένα, σίγουρα, αλλά ισχύει απόλυτα. Ε, μεταφράζω αυτή τη στιγμή 26 χρόνια συνολικά και μόνο αυτό κάνω. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά μου από την οποία προσπαθώ να ζω. Τώρα το πώς θα καταφέρνω. Είναι, είναι, με, είναι πάρα πολλές οι ώρες που δουλεύω και γι' αυτό μπορώ και να, να επιβιώνω. Ε, ξεκίνησα κάπως αργά, παρότι μεταφράζω 26 χρόνια, που σημαίνει δεν είμαι και πολύ μικρή, όπως φαίνεται εξάλλου. Και ε, ξεκίνησα αφού είχα προ, είχε προηγηθεί μια πολύχρονη ενασχόλησή μου με τελείως άσχετα θέματα, με τραπεζικά, με τέτοια, ήμουν τραπεζικός υπάλληλο. Και κάποια στιγμή είπα ότι πριν φτάσω σε μια κρίσιμη ηλικία πρέπει να κάνω κάτι δημιουργικό γιατί αλλιώς θα τρελαθώ. Και τα παράτησα όλα και έγινα μεταφράστρια. Αυτό. <laughs> Έχετε λοιπόν μια εμπειρία 25 χρόνων όπω είπατε. Ναι. Ε, τι σημαίνει για εσάς λοιπόν μετά από όλη αυτή την εμπειρία ε, μεταφράζω. Μεταφράζω σημαίνει ε, κάνω ό,τι μπορώ για να μεταφέρω στη δική μας γλώσσα Αυτά που αγαπάω, τα πράγματα που έχω διαβάσει ή που διαβάζω τώρα, γιατί πολλά πράγματα που μεταφράζω φυσικά για πρώτη φορά τα βλέπω μπροστά μου, είναι το πιο πιθανό αυτό. Ε, και για μένα η λογοτεχνία είναι πραγματικά οξυγόνο, είναι τρόπος ζωής. Και πάντα ζούσα με τη λογοτεχνία, πάντα με τα βιβλία, από πάρα πολύ μικρή, διάβαζα μανιωδώς, κάθε μέρα δηλαδή είχα το, το εξωσχολικό ανάγνωσμα. Οπότε ήταν κάτι για μένα που ήρθε κάπως φυσικά, αν και με πολλά εμπόδια και με καθυστερήσεις. Και με, μεταφράζετε από διάφορες γλώσσες, από αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά. Γαλλικά, ναι, μεταφράζω από αυτές Ξε, τις γλώσσες. Ήρθαν όλες τη μετάφραση, ξεκινήσατε ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, ε, ξεκίνησα με ένα αγγλικό βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, και μετά στην πορεία κατά κάποιο τρόπο μοιράστηκαν οι δουλειέ σε γλώσσες. Ε, ως επιτοπλίστων μεταφράζω ιταλικά και αγγλικά και κατά δεύτερο λόγο γαλλικά. Παρότι τα γαλλικά ήταν η πρώτη μου γλώσσα, ε, τελικά έγινε η τελευταία στη μετάφραση. Γιατί είναι λίγο, κατε, κατ' εμένα οι Γάλλοι, για τη δική μου νοοτροπία, οι Γάλλοι είναι λίγο φλιαροί. Και εγώ είμαι λίγο του πιο συνοπτικού, συμπυκνωμένου λόγου, ναι, ναι. Ωραία, και μιας που μιλάμε για συμπυκνωμένο λόγο, ας περάσουμε στη διαδικασία της μετάφρασης. Mm -hmm. Ποιο είδο ε, λογοτεχνία. Ε, τι είδου κείμενα ε, απολαμβάνεται περισσότερο κατά τη μεταφραστική δραστηριότητα. Ε, αυτό είναι δύσκολο να το πω. Δηλαδή, ε, μπορώ να σας πω ότι παλιά, που μετέφραζα και πολύ περισσότερα παιδικά, ε, με γοήτευε πάρα πολύ η παιδική λογοτεχνία η, και η εφηβική λογοτεχνία, με την έννοια ότι αισθανόμουν ακόμα περισσότερο έντονη την ε, ανάγκη να τα αποδώσω όσο γίνεται καλύτερα, γιατί πιστεύω ότι έτσι φτιάχνονται οι αναγνώστες. Αν ένα μικρό παιδί δεν ε, προσεγγίσει τη λογοτεχνία με καλά κείμενα, με δουλεμένα κείμενα, δεν θα γίνει καλός αναγνώστης. Και πολλές φορές βλέπουμε βιβλία που είναι παιδικά, εικονογραφημένα, που έχουν ένα κειμενάκι από κάτω, το οποίο είναι για κλάματα κυριολεκτικά. Και λέω, καλά, Είπαμε ότι η εικόνα είναι χίλιε λέξει, αλλά άμα οι κάτω οι λέξει, οι πέντε, είναι τόσο κακέ, αυτό το παιδί δεν θα έχει τη σωστή σχέση με τη λογοτεχνία αργότερα. Έτσι πιστεύω. Βέβαια, ε, και βέβαια, για να πάμε στην ερώτηση τώρα, την πιο ουσιαστική, ε, μεταφράζω ε, λογοτεχνία. Η λογοτεχνία δεν ξέρω πώ μπορώ να τη διαχωρίσω σε τι είδη. Θα μπορούσα να σας πω ότι απολαμβάνω και την αστυνομική λογοτεχνία, γιατί βέβαια έχει και την αγωνία του, ε, της εξέλιξης, της πλοκής. Ε, έχω μεταφράσει όμως τόσο πολύ σχηδή και πολύ περίεργα βιβλία, που και με έχουν γοητεύσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή είχα μεταφράσει το Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Είναι ένα βιβλίο που θα σας συνιστούσα να το διαβάσετε. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Ήταν το βιβλίο με το οποίο είχε πάρει το Πούλιτζερ ο Ευγενίδης το 2003 ή 2002, αν δεν κάνω λάθος. Και, ε, το οποίο περιέχει τα πάντα. 
έχει από, την, από ιστορία, από λαογραφία, έχει ε, το ερωτικό στοιχείο, έχει στοιχεία ανθρωπολογικά περίεργα και τι δεν έχει. Και συνάμα είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Αυτό ας πούμε. Ε, έχω μεταφράσει, α, λατρεύω την, α, τη σάτυρα. Να τρέβω να παιδεύομαι με λογοπαίγνια και με πράγματα που δεν μεταφράζονται εύκολα. Αυτό βέβαια δεν με συμφέρει και πολύ. Οικονομικά και βιοποριστικά αυτό είναι ότι χειρότερο. Αλλά σίγουρα η, η ικανοποίηση του να βρεις μια λύση σε ένα τέτοιο γλωσσικό πρόβλημα είναι πολύ μεγάλη στο τέλος. Οπότε φαντάζομαι πλέον επιλέγετε η ίδια τα κείμενα που μεταφράζετε. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Με επιλέγουν τα κείμενα. Δηλαδή, κατά ένα περίεργο τρόπο, ίσως τώρα πια, μετά από τόσα χρόνια βέβαια, και οι εκδότες με τους οποίους συνεργάζομαι, με ξέρουν λίγο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ συχνό αυτό το τηλεφώνημα. Άννα, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Έλα, πάρτο. Οπότε εκεί, είναι λίγο το... Εγώ το διάλεξα, εκείνο με διάλεξε. Είναι λίγο σαν την κότα που έκανε το αυγό. <laughs> Είναι κάπως έτσι. Ε, παλαιότερα, βέβαια, στις αρχές, δεν μπορώ να πω, ε, μετέφρασα και πράγματα τα οποία μπορεί και να μην τα μετέφραζα τώρα. Ευτυχώς λίγα. Ευτυχώς πολύ λίγα. Αλλά σιγά σιγά όσο έμπαινα και ορίμαζα και έκανα μια πιο ουσιαστική δουλειά στη μετάφραση, τόσο πιο απαιτητικά και ενδιαφέροντα πράγματα ερχόντουσαν στα χέρια μου. Έχει μεταφράσει πάρα πολύ στο κλείσο, όπως είδαμε και εμάς. Θυμάστε κάποιο κείμενο το οποίο σας δυσκολούψε ιδιαίτερα και πού ακριβώς ε, ήταν η δυσκολία αυτό. Λοιπόν, ένα που με δυσκόλεψε ιδιαίτερα και με αποζημίωσε βέβαια πολύ. Δηλαδή ήταν το Ιστορία σαν παραμύθι του Μπαρίκο, του Αλεσάνδρο Μπαρίκο, το οποίο ήταν ε, από τα Ιταλικά βέβαια. Ένα βιβλίο πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι και η στήξη του ήταν αλλιώτικη. Δηλαδή υπήρχαν κενά μέσα στην παράγραφο, υπήρχαν κενά μέσα στι σελίδε, τα οποία είχαν κάποιο νόημα, είχαν κάποια ουσία. Ε, πολύ δύσκολη γραφή, πολλά πισωγυρίσματα, λογοτεχνικά πισωγυρίσματα και ιστορικά θέματα. Έπιανε μια ολόκληρη, έναν ολόκληρο αιώνα ουσιαστικά αυτό το βιβλίο. Ε, με αποζημίωση γιατί μου έδωσε το κρατικό βραβείο μετάφραση. Οπότε, οπότε κατά κάποιο τρόπο είπα χαλάλι και ο κόμπο και όλα, γιατί ήταν μια ικανοποίηση, μια χαρά μετά στο τέλο. Ε, ένα άλλο, άλλο βιβλίο που με πέδεψαν πολύ ήταν ε, του Τέρι Πράτσετ. Αυτό είναι ένα αγαπημένο μου συγγραφέα, λατρεμένο συγγραφέα, ο οποίο δυστυχώ έφυγε νωρί. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ένα άνθρωπο με αυτή την ευφυα έφυγε από Αλτσχάιμερ στα 68 του χρόνια και ήταν για μένα μια απώλεια σαν να είχα ένα συγγενή σα διαβεβαιώ. Αυτό έγραφε, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, ε, έχω μεταφράσει 5-6 ειδικά του δηλαδή, ε, και έχει απίστευτο φλέγμα και χιούμορ. Κάνει μια σάτυρα ε, και γι' αυτό είναι και η δυσκολία. Δηλαδή, τι να σας πω, ένα παράδειγμα, στις ε, μάγισσε. οι μάγισσε είναι μια παροδία του σεξπυρικού θεάτρου. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα. Είναι ένα, μια τρέλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, δυσκολία μεγάλη, αλλά και ταυτόχρονα ευχαρίστηση ήταν η μετάφραση του Ντελούκα που μεταφράζω τώρα. Πολύ, για κάποια χρόνια έχω ξεκινήσει δηλαδή και τον μεταφράζω κατά κάποιο τρόπο, ε, πώ να σα πω, σταθερά και με συνέχεια και με, με, με πρόγραμμα πια. Ε, για μένα είναι η απόλυτη ταύτιση με μένα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι ένα, ένα αριστούργημα αυτά που γράφει ο Έριντε Λούκα και το βάρος της πεταλούδας, ας πούμε, ήταν το πρώτο με το οποίο είχα έρθει σε επαφή και το οποίο πραγματικά με σημάδεψε. Ένα βιβλίο που δεν ξεχνιέται, ένα βιβλίο που είναι ούτε 100 σελίδες και θέλεις να το έχεις κοντά και να το διαβάζεις κάθε μέρα ή δυνατόν, γιατί ανακαλύπτεις και κάτι ακόμα μέσα. Είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν ότι θέλω να είναι συνοπτικά συμπαγή και σύνθετα, αλλά να μην έχουν μεγάλη έκταση, να έχουν ουσία πολύ. Ηλία. Mm -hmm. Και να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις τώρα για το επάγγελμα του μεταφραστή. Είστε από τους λίγους μεταφραστές λογοτεχνίας που είχαμε εδώ. 
ε, που βιοπορίζονται ουσιαστικά αποκλειστικά από αυτό. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ε, Πώ είναι η ζωή ενό μεταφραστή, πώ τα έχετε καταφέρει, πώ το βλέπετε ε, γενικότερα και για του συναδέλφου. Κοιτάξτε, όταν έκανα. Γιατί, α πούμε, μια μικρή παρένθεση σε αυτή την συνεχή, μας, συνεχή μου ενασχόληση με τη μετάφραση, που ήταν πάλι μετάφραση βέβαια, αλλά ήταν μαθήματα που έκανα στο ΕΚΕΜΕΛ και στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Ιταλική Μετάφραση Λογοτεχνική από Ιταλικά στα Ελληνικά. Ε, και έλεγα στα παιδιά, νεότερα και λιγότερο νέα. Αν έχετε σκοπό να ταλαιπωρηθείτε και αν τα αγαπάτε τόσο πολύ που θέλετε να σκλαβώσετε 7 μέρες τη βδομάδα, 10 ώρες τη μέρα, να κάνετε αυτή τη δουλειά. Εάν δεν έχετε αυτή τη διάθεση, μην το κάνετε καθόλου σαν δουλειά. Κάντε το σαν χόμπι, κάντε το για την πλάκα σας, κάντε το για να διασκεδάσετε, αλλά όχι για να ζήσετε, γιατί δεν βγαίνει. Δηλαδή δουλεύω πραγματικά 7 μέρες τη βδομάδα. Ε, μπορώ να σας πω ότι από... Για αυτή τη χρονιά, οι μόνε μέρε που δεν δούλεψα ήταν χθε και σήμερα που είμαι εδώ. Γιατί δεν μπορούσα να κουβαλήσω το λάπτοπ μαζί. Ε, δουλεύω στι διακοπέ, δουλεύω την Κυριακή, δουλεύω στι αργίε, δουλεύω την Πρωτοχρονιά. Αλλά κατά καλή μου τύχη το αγαπώ τόσο πολύ που δεν με καταπιέζει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Ότι το αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή είναι τρόπο ζωή πια για μένα. Είναι η χαρά μου να βρω το αποτέλεσμα, να βρω. Την, τη λύση σε μια φράση που μπορεί να με παιδεύει, να τη ξυπνήσω τη νύχτα και να σκεφτώ «Α, αυτό έτσι έπρεπε να το έχω, πάω και το σημειώνω». Κάπως έτσι. Και αυτό αποζημιώνει για την, όλη την κούραση. Αλλά σίγουρα δεν είναι για βιοπορισμό αυτό. Είναι, είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβέ, γίνονται απίστευτα παζάρια. Και υπάρχει και η δυσκολία, μάλλον όχι δυσκολία, είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει ο κόσμο ο οποίο είτε επειδή θέλει να δοκιμαστεί σε κάτι, είτε επειδή έχει λίγο χρόνο περισσότερο, είναι εξωγό δημόσιο υπάλληλο, χωρί να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αλλά όλο και λίγο περισσεύει ο χρόνο, κάποιε αργίε, κάποια αυτά, να κάνουμε και μια μετάφραση. Οπότε αυτή η μετάφραση ουσιαστικά δεν κοστολογείται σαν μετάφραση. Είναι πάρτε τη και ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Αυτό καταστρέφει την αγορά μα. Ακαταστρέφει τελείω το επάγγελμα. Και γιατί. Αυτό ο συγκεκριμένο δεν έχει να πληρώσει το ταμείο του, δεν έχει να πληρώσει ξέρω εγώ, όλα αυτά τα έξοδα που έχει να κάνει. Οπότε δεν τον απασχολεί αν η αμοιβή θα είναι αστεία. Θα είναι ένα χαρτζηλίκι παραπάνω. Οπότε εμεί, οι χειρόνακτε τη μετάφραση, πρέπει να έχουμε μονίμω επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την αμοιβή μα και να τη διεκδικήσουμε και όλα αυτά. Και το θέμα των εισφορών είναι κάτι που αναφέρουν πολλοί συνάδελφοι, όπως ναι, ναι. έχουμε μιλήσει. Είναι πάρα, είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ βαριές οι εισφορές και είναι και βαριές ιδίω επειδή δεν υπάρχει η σταθερότητα στο επάγγελμα. Δηλαδή μπορεί να έχω τώρα πέντε βιβλία και αύριο να έχω ένα ή κανένα και να πρέπει να περάσει ένα, να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα. Εγώ δεν ξέρω αν έχετε ξύλο που θα να χτυπήσω. Δεν έχει χρειαστεί να το, να το ζήσω αυτό το πράγμα. Αλλά το νιώθω από του φίλου, του συναδέλφου κλπ. Και, και τρελαίνομαι. Λέω δεν είναι δυνατόν να απαιτείται ένα ποσό ε, κάθε μήνα από ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Δεν γίνεται. Πέρα από τον βιοπορισμό, είπατε ότι είναι και προφανώ κάτι που το αγαπάτε πάρα πολύ. Ε, πέρα από αυτό, ε, πώ είναι το στάτου του μεταφραστή, πώ το βλέπετε το μεταφραστικό στάτου σήμερα στην Ελλάδα, τη θέση του μεταφραστή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ας μιλήσουμε για κάτι που είναι πιο κοντά μας, ε, έχει αρχίσει λίγο να ανοίγει το, το τοπίο για μας. Δηλαδή να υπάρχει μια αναγνώριση, να υπάρχει μια, ε, πώς να πούμε, μια ικανοποίηση, μια, μια προβολή του μεταφραστή. Έβλεπα παλιά βιβλία από μεταφρασμένα, ξέρω εγώ, ρώσικη λογοτεχνία, κάτι παλιά βιβλία, έτσι, χα, κυτρινισμένα. Δεν υπάρχει μεταφραστής πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει το όνομά του, δεν ξέρουμε ποιος το έχει μεταφράσει και δεν ενδιέφερε κανέναν. Αυτό έχει αλλάξει και αυτό είναι καλό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε βραβεία να παίρνουμε και δεν το λέω με την έννοια του βραβείου ότι κάτι έγινε γιατί τις περισσότερες φορές δεν είναι ούτε οικονομικά ούτε τίποτα, είναι μια ηθική ικανοποίηση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάτι άλλαξε, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τη μετάφραση σαν δημιουργία και όχι σαν μια τεχνική μεταφορά μιας ε, ε, 
σελίδα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά σαν ένα αποτέλεσμα δημιουργικό. Και μια που μιλήσατε για βραβεία, προφανώ και αυτό δείχνει πρώτον την αναγνώριση που υπάρχει προ το πρόσωπο του μεταφραστή. Για εσά προσωπικά, που έχετε πάρει και το βραβείο ε, μεταφρασμένη λογοτεχνία, ε, πώ καθόρισε αυτό την πορεία σα στον χώρο ή τι σα είχε, ήταν μόνο ηθική ικανοποίηση. Κοιτάξτε, η ηθική ικανοποίηση. Και κοιτάξτε, το κρατικό είχε ευτυχώ και κάποια οικονομική απολαυή, σημαντική θα έλεγα, παρότι κάθε χρόνο συρρυκνώνεται και αυτό. Αλλά υπάρχουν άλλα τα οποία ήταν απλώς μία αναγνώριση και ήμουν τυχερή που, ευτυχής που, που είχα. Α, πιστεύω ότι όλο και κάποιο ρόλο θα παίξει. Ε, με την έννοια ότι επηρεάζει τον εκδότη. Λέει, αυτή έχει πάρει ένα βραβείο, άρα για να δούμε τι κάνει, για, γιατί το πήρε, αξίζει τον κόπο. Σίγουρα βοηθάει. Εγώ πιστεύω και σε όλους τους καλλιτεχνικούς και νοη, διανοη, της διανόησης, ας πούμε, τομής, παίζει ένα ρόλο το, το βραβείο. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αυτός ο σκοπός και χωρίς να σημαίνει ότι πάντα ανταποκρίνεται και σε, στην πραγματική αξία ή πάντα αποδίδεται σε αυτόν που είναι ο καλύτερος πάντα. Δεν είναι απόλυτο. Να μην τραλανόμαστε δηλαδή. Η σχέση σας με την επιμέλεια και η άποψή σας για την επιμέλεια βασικά, ποια είναι και ποια η δυναμική εκδοτικού οίκου, μεταφραστή, επιμελητή, πώς το βλέπετε. Ε, για μένα ο επιμελητής είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Και πιστεύω ότι πάρα πολλές φορές έχει παίξει ρόλο κέριο στην, στο, στην τελική μορφή ενός βιβλίου. Ε, υπάρχουν επιμελητές οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, υπάρχουν επιμελητές οι οποίοι έχουν το σύνδρομο που λέω και εγώ του κόκκινου μολυβιού. Δηλαδή όσο πιο πολλά διορθώσουμε τόσο πιο πολύ θα πει ότι δουλέψαμε. Αυτό για μένα είναι πολύ λάθος. Και πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να αποφευθεί αυτό δεν είναι μόνο το να έχει κανείς έναν επιμελητή καλό, ξέρω. Είναι να έχει ταιριάξει με έναν επιμελητή και επίσης να έχει τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τον επιμελητή ώστε να μπορεί να κουβεντιάζουν τα θέματα που προκύπτουν και να μην τα αφήνει απλώς. Αλλά βέβαια αυτό προϋποθέτει χρόνο περισσότερο. Εγώ έχω, μπορώ να σας πω, σχεδόν μόνιμη συνεργασία την παίρνω μαζί μου, που λέω και εγώ, με την αρετή την Μπουκάλα, η οποία είναι μια εξαιρετική επιμελήτρια, ένα εξαιρετικό άνθρωπο και με την οποία έχουμε βρει ε, μια, ένα κώδικα επικοινωνία. Δηλαδή, ξέρει εκείνη ότι εκεί που θα επιμείνω ε, κάποιο λόγο έχω και ξέρω και εγώ ότι στα σημεία που μπορεί εκείνη να μου έχει υποδείξει, έχει κάποιο λόγο που τα έχει σημειώσει. Οπότε. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία και έχουμε και μια επικοινωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι το τυποθήτο είμαστε μαζί. Εγώ κοιτάω ηλιοτυπίε, δηλαδή μέχρι διαστροφή, <laughs> γιατί αυτό δεν είναι στι υποχρεώσει μου καθόλου, ούτε αμείβεται φυσικά. Όπω επίση δεν αμείβεται το ότι κοιτάζω μετά το βιβλίο όταν βγει και αν έχει ξεφύγει κάτι, του λέω στην επανέκδοση να το αλλάξουν. Όλα αυτά είναι λίγο ακραία περιστατικά, το ομολογώ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. Δεν μπορώ, δεν, δεν μου πάει να κάνω αλλιώ. Αισθάνομαι τεράστιο δέο απέναντι στο συγγραφέα που μεταφράζω και στον αναγνώστη που θα πάρω το βιβλίο. Και επειδή το μεταξύ ζούμε και σε μια εποχή τεράστια κρίση και τεράστια ανέχεια, και ξέρω ότι ιδίω τα νέα παιδιά με μεγάλο κόπο ψωνίζουν ένα βιβλίο πλέον, αγοράζουν ε, και γι' αυτό πολλέ φορέ το δανείζονται, κυκλοφορούν τα βιβλία με διάφορου τρόπου. Και καλό είναι να συμβαίνει και αυτό, αν και δεν συμφέρει εμά που τα <laughs> μεταφράζουμε. Αλλά σίγουρα είναι ε, πολύ σημαντικό αυτό ο κόπο που γίνεται. Ή αυτό το, εικον... το έξοδο να έχει ένα αντίκρισμα, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο το βιβλίο, από κάθε άποψη. Και στο μέτρο που μου αναλογεί, στο βαθμό που μου αναλογεί, είναι να είναι όσο γίνεται πιο καλή η μετάφραση. Και μιας ε... που αναφέρατε τους συγγραφείς τώρα, ε, με τους συγγραφείς που μεταφράζετε έχετε κάποια σχέση, επιχειρείτε να επικοινωνήσετε ή... Να σας πω, σε ε, ντρέπομαι λίγο να τους ενοχλώ. Όταν βρίσκομαι σε δίλημα και έχω μια απορία ή κάτι που δεν μπορώ να το λύσω και είναι εν ζωή άνθρωποι βέβαια, <laughs> προϋπόθεση απαραίτητη, ε, 
το κάνω. Δηλαδή, ε, στο ένα τελευταίο βιβλίο που μετέφρασα, το οποίο ήταν από τα πιο δύσκολα, για να ξανακάνω μια παρένθεση σε αυτό που λέγατε πριν, είναι η υπόθεση αρχείου του, του Κλάουδιο Μάγκρι. Ε, ένα απίστευτο βιβλίο, το οποίο ούτε ξέρω πού θα μπορούσα να το εντάξω. Ιστορικό είναι, fiction είναι, ανθρωπολογικό είναι, γλωσσολογικό. Δεν ξέρω πώ θα μπορώ να το κατατάξω. Είναι ένα πολύ βιβλίο και είχε απίστευτες δυσκολίες, απίστευτες δυσκολίες, είχε γλώσσες από την Αϊτή, από κάτι παλιούς, από το 600, από το 1000 τόσο, από ούτε ξέρω, τώρα είμαι, δηλαδή δεν θα μπορούσα να σας περιγράψω τις δυσκολίες που βρήκα. Και κάποια στιγμή ζήτησα μέσω του ατζέντη να μήπως μπορούσα με τον καθηγητή Κλάουντιο Μάγκρις να επικοινωνήσω. Δεν θα το πιστέψετε, αυτός ο άνθρωπος με το που του ζήτησα μια πληροφορία, μου έστειλα κατεβατό πληροφορίες, από αυτές που δεν τις ήθελα καν, δηλαδή που τους είχα, μου είχα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Και μετά επικοινωνήσαμε με mail και λοιπά και επικοινωνήσαμε και τηλεφωνικά και μου είπε ότι είναι στη διάθεσή μου και να, ό,τι θέλω και ό,τι αυτό και να μου εξηγήσει και το ένα και το άλλο, μου τα εξήγησε όλα. Και μάλιστα στο τέλος μου έστειλε και ένα mail που μου λέει τώρα πια το βιβλίο δεν είναι δικό μου, είναι δικό μας. Αυτά δεν τα λένε πολύ. Το έλεγα και προηγουμένως σε μια κουβέντα που είχαμε εδώ στο, στην έκθεση του βιβλίου. Ε, δεν τα λένε πολύ γιατί υπάρχει μια περίεργη αντίληψη των καθηγητών και των ανθρώπων του πνεύματος που αποστασιοποιεί ε, το, τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μια έκπληξη για μένα. Το ίδιο συνέβη και με τον Τζέφρι Βιενίδη που γνωριστήκαμε και αφού γνωριστήκαμε το βιβλίο είχε μια δεύτερη ζωή γιατί το πήρε άλλος εκδοτικός, το πήρε ο Πατάκης και το ξαναβγάλαμε. Οπότε εκεί κάτι απορίες που είχα λυθήκαν μέσω μετά τη γνωριμία. Μια περίεργη ας πούμε ήταν ε, ένα ηρώας λέγεται chapter 11, κεφάλαιο 11. Και το αφήσαμε έτσι στην πρώτη εκδοχή γιατί δεν είχα τρόπο να επικοινωνήσω, δεν είχα τρόπο να λύσω την απορία μου, εν πάση περιπτώσει. Ε, γιατί αυτό ήταν, το κεφάλαιο 11 είναι μία νομολογία που έχει να κάνει με τις χρεοκοπημένες ή υποχρεοκοπία ε, επιχειρήσει στην Αμερική. Τώρα γύρω μου. Και όταν μίλησα μαζί του, του λέω, πες μου, πώ να το κάνω, λέω, γιατί προτείνω λέω, μία, μία λέξη να το πούμε, λέω, φαλιμέντο, τον ήρωα. Γιατί μοιάζει και με όνομα, είναι και η λέξη σχετική με τη χρεοκοπία και ενθουσιάστηκε. Μου λέει αυτό θα πούμε. Και πε το έτσι. Και έτσι στην επόμενη, στην καινούργια έκδοση του βιβλίου, ο κύριο Chapter 11 είναι κύριο Φαλιμέντο. Ε, να ρωτήσουμε και κάτι σχετικά με την κριτική και τη λογοκρισία. Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι. Δέχεστε λογοκρισία ότι αν αναγκάζεστε να παρεκκλίνετε από την αρχική προσέγγιση. Ότι δέχομαι εγώ ή ότι την προκαλώ εγώ για την τρέπομαι να πω τη λέξη. Ότι δέχεστε πιο πολύ από τον επιμελητή ή τον εκδότη προκειμένου να αλλάξετε κάτι. Επειδή θα είναι προχωρημένο ή επειδή θα είναι λάθο. Για οποιονδήποτε λόγο. Α, γιατί η λογοκρισία πάει ο νου μα σε κάτι απαγορευμένο, α πούμε. Εισαγωγικά λογοκρισία. Ναι, μου έχει τύχει και μου έχει τύχει και να έχουμε μια κόντρα, α πούμε, σχετική. Αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχει καλή πρόθεση, εκατέρωθεν, λύνονται αυτά τα προβλήματα. Εγώ συνήθως, ιδίως σε, σε θέματα που είναι πολύ περίεργα, ιδιόρυθμα, ας πούμε, ιδιότυπα, το ψάχνω πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν καταλήγω σε μία λύση, είναι γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, κατά την άποψή μου πάντα, βέβαια, είναι προσωπικό αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη. Αλλά να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι όταν δουλεύω, αν πούμε ότι ένα βιβλίο έχει τελική μορφή 100 σελίδων, η αρχική μορφή είναι 160-170, γιατί έχω τις επιλογές δίπλα. Αυτή τη λέξη, αυτή τη λέξη, εκείνη τη λέξη, τέσσερις λέξεις, πέντε, για να καταλήξω στη μία. Πάλι είναι πρόσθετος χρόνος. Εκεί καταλήγουμε πάντα ότι ο χρόνος δεν, δεν μου περισσεύει ποτέ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή λύση αυτή, γιατί πάντα μια λέξη μπορεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και γι' αυτό στο τέλος της ε, μετάφρασης, και το έλεγα και στα παιδιά πάντα, λέω να διαβάζετε μεγαλόφωνα. Γιατί ο ρυθμός δεν πιάνεται αν το, το, το διαβάζετε από μέσα σας. 
Αν δεν διαβάσει μεγαλόφωνα, να ακούσει τη λέξη, να ακούσει τη φράση, να έχει ρυθμό, να έχει ροή, να έχει μέτρο, δεν βγαίνει. Αυτό. Όσον αφορά την κριτική, έχετε δεχτεί κριτική για τι μεταφράσει σα, σα επηρέασε αυτό κάπω. Γιατί στην Ελλάδα είναι ένα τομέα που δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τεινά στου μεταφραστέ. Θα το πω και γενικότερα και θα πω και για τον εαυτό μου. Αν ενδιαφέρει. Ε, ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παρότι λέγαμε ότι έχει ανέβει κάπω η. Πώς να πούμε, ο μεταφραστής στα πράγματα, τα λογοτεχνικά, παρόλα αυτά σπάνια αναφέρεται στις κριτικές. Βλέπουμε μια κριτική, ένα κατεβατό ολόκληρο, μια σελίδα ολόκληρη, ας πούμε, ξέρω, σε μια εφημερίδα ή σε ένα περιοδικό και ο μεταφραστής άντε να υπάρχει κάτω κάτω να λέει εκδόσεις τάδε, μεταφραστής αυτός. Δεν υπάρχει σχόλιο. Από την άλλη μεριά βλέπουμε κάτι κριτικές του τύπου, πολύ ωραία και η μετάφραση. Οπότε αυτό δεν είναι κριτική πια. Αυτό είναι ένα σχόλιο που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Οπότε και εκεί δεν μα βοηθάει εμά, δεν μα ανεβάζει σε ένα δεύτερο επίπεδο, α πούμε αυτό. Μου έχει τύχει όμω να έχω κριτική και να έχω και σχολιασμό. Ευτυχώ ερμενή. Ε, και να αισθανθώ πραγματικά ότι αυτό ο άνθρωπο που έγραψε την κριτική έκατσε και το. Ε, μοιάστηκε, το διάβασε, ε, ντρίφησε μέσα, α πούμε, εμβάθυνε στο βιβλίο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ε, και σίγουρα μια καλή κριτική είναι, είναι μια ανάσα. Γιατί μου έχει τύχει να διαβάσω και για συναδέλφου. Ευτυχώ σα λέω, εγώ δεν ξέρω, είχα την τύχη να μην έχω έτσι, ένα, ένα λίβε, μια επίθεση απέναντί μου. Αλλά μου έχει τύχει να δω. Ή, να πω ότι μπορεί να ήταν και δικαιολογημένη βέβαια η, η κακή κριτική. Αλλά είναι σκληρό πράγμα να το βλέπει γραμμένο αυτό το πράγμα. <laughs> να βλέπεις γραμμένη αυτή την, την επίθεση. Ε, πριν σας αφήσουμε δύο τελευταίες ερωτήσεις. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μεταφράσης και των μεταφραστών στην Ελλάδα. Εγώ είμαι αισιόδοξη γενικά. Ε, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, οπότε θα πω ότι είμαι αισιόδοξη και στο τομέα τον δικό μου, ε, τον δικό μας. Ε, πιστεύω ότι επειδή τελικά στις μεγάλες κρίσεις Αυτά τα πράγματα που επιβιώνουν σε οποιοδήποτε τομέα είναι τα καλά πράγματα, τα πράγματα που αξίζουν. Δηλαδή, πώ λέμε καμιά φορά ότι μην πάρει ένα φτηνό πράγμα, δεν θα σου κρατήσει. Πάρε κάτι ακριβό. Με αυτή τη λογική πιστεύω ότι μια καλή δουλειά που θα έχει γίνει με μεράκι και που ελπίζουμε να έχει πληρωθεί κιόλα, ότι θα επιβιώσει, ότι θα αντέξει δηλαδή και θα, θα πάει μπροστά τα πράγματα. Τώρα που τα παιδιά έχουν και τη δυνατότητα να βοηθούνται και με, τα, με τις σπουδέ τους που μπορεί να διευρύνονται, αλλά μπορεί να βοηθούνται και μέσω του διαδικτύου, μέσω ενός, ενός πλήθους πληροφοριών, πιστεύω ότι μπορεί η μετάφραση να βελτιωθεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο κόσμος να διαβάζει. Δηλαδή, τα παιδιά που δεν διαβάζουν και απλά πηγαίνουν σε μια σχολή μεταφραστική και δεν έχουν διαβάσει λογοτεχνία στη ζωή τους, δεν έχουν ελπίδες να κάνουν τίποτα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί δεν μαθαίνονται, κάποια πράγματα δεν μαθαίνονται. Κάποια πράγματα γίνονται βίωμα, σιγά σιγά, μεγαλώνοντας μέσα από, την, από το διάβασμα. Με αφορμή αυτό, κλείνοντα, μια συμβουλή που θα δίνατε σε φοιτητέ που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη μετάφραση. Στην μετάφραση. Να την αγαπάνε πολύ, να δουλεύουν με πολύ πάθο, με πολύ αγάπη προ τον συγγραφέα και με πολύ δέο και σεβασμό προ τον συγγραφέα και να μην φοβούνται ότι θα του πούν κάποια στιγμή ότι η μετάφραση του είναι πιστή. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι να είναι πιστή η μετάφραση, αρκεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα λογοτέχνημα ελληνικό. Σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια και να πάνε όλα καλά στο project σας.